ഹലോ ദിസ് ഈസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസിന്റെ മധുര അധ്യായത്തിലെ കൂടി സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആർട്ടിക്കിളുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൗണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് ആണ് നമുക്ക് തൽക്കാലം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം എ ആൻഡ് ദ എന്നീ മൂന്ന് പദങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എ ആൻഡ് ദ ഈ മൂന്ന് പദങ്ങളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിവുള്ളവരാണ് ചില ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരുതും ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും സോ സ്റ്റാർട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ബേസിക് കാര്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വി യൂസ് ആൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിത്ത് എ വൗവൽ സൗണ്ട് ഒരു വൗവൽ സൗണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന വേർഡുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ആൻ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ആൻ അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്നൊരു അർത്ഥമാണ് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ആൻ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ എ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുസ്തകം അപ്പോൾ എ വെക്കണോ ആൻ വെക്കണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ വാക്ക് വൗവൽ സൗണ്ടിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വാക്കിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എ ഇ ഐ ഒ യു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു വൗവൽ സൗണ്ട് വന്നാലാണ് സൗണ്ട് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അത് നോക്കുന്നതോ അല്ലാതെ ആ അക്ഷരത്തിലല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ സൗണ്ട് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് കാര്യം ശബ്ദത്തിലാണ് നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻ ആപ്പിൾ അപ്പോൾ ആൻ ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു വൗവൽ സൗണ്ടിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻ എലഫൻറ്റ് അതിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആൻ അവർ ആൻ ഓണർ രണ്ടും എച്ചിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകളാണ് ചില ആളുകൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഹവർ ഹോണർ എന്നൊക്കെ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ട് അവർ പറയും നമ്മൾ കൈതച്ചക്കക്ക് കഴുതച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ ഹവർ എന്നും ഹോണർ എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല അതിന്റെ എച്ച് സൗണ്ട് അവിടെ ആവിയായി പോയിട്ടുണ്ട് ആൻ ആവർ ആൻ ഓണർ എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഔ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ഒക്കെ വൗവൽ സൗണ്ടുകൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഞാനൊരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡും കൂടെ നോക്കാം വി യൂസ് എ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ കോൺസിഡൻറ്റ് സൗണ്ട് ഒരു കോൺസിഡൻറ്റ് സൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എ ഹോഴ്സ് എ കാർ എ ക്യാരറ്റ് എ യൂറോപ്യൻ അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം താഴെ എ യൂറോപ്യൻ എന്നുള്ളത് ഇയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇ യു ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത് രണ്ടും വൗവൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ലെറ്ററുകളിലുള്ളതാണ് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് എന്താണ് എ ആണ് യൂറോപ്യൻ എന്നുള്ളത് കോൺസിഡൻറ്റ് സൗണ്ട് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്കിന് തുടക്കത്തിലുള്ളത് കോൺസിഡൻറ്റ് ആണോ വൗവൽ ആണോ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മലയാളത്തെ നമുക്കറിയാം സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും നമുക്കറിയാം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അ ആ ഇ ഇ ഉ എ എ ഐ ഒ ഒ ഔ അം അ ഇത്രയാണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കോൺസിഡൻ സൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അ ആ ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൗവൽ സൗണ്ട് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് തുടങ്ങുന്നത് കോൺസിഡൻസിലാണ് കോൺസിഡൻറ്റ് സൗണ്ട് ആണോ വൗവൽ സൗണ്ട് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ അതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആപ്പിൾ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ആ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ഏതാണ് മലയാളത്തിലെ ആ എന്ന് പറയുന്നത് സുരാക്ഷരമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ആൻ ആപ്പിൾ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും എലഫന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എ ആണ് വരുന്നത് അതും സുരാക്ഷരമാണ് വൊവൽ സൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ആൻ എലഫന്റ് ആൻ ആവർ എന്ന് പറയുന്നു ആൻ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നതും ഓ ഓ ഔ എന്നുള്ളതിൽ വരും അപ്പോൾ അതും എന്താണ് വൗവൽ സൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ആൻ ഉപയോഗിക്കും ഇനി ഹോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹായ് ആണ് വരുന്നത് ആദ്യം അല്ലെ ഹായ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കച്ചട്ടത്തപ്പ കഴിഞ്ഞ് താഴെ യരല വ ആ ആ കൂട
ഒരു കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകങ്ങൾ എന്നും നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു പുസ്തകം ഒരു കുട്ടി ഏകവചനത്തിന് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പുസ്തകം അവന്റെ പുസ്തകം അവളുടെ പുസ്തകം എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം ഐ റെഡ് എ ബുക്ക് ഞാനൊരു പുസ്തകം വായിച്ചു അപ്പോൾ ഓക്കെയാണ് അതേസമയം ഐ റെഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് ഏത് പുസ്തകം എന്ത് പുസ്തകം ഒന്നും പറയുന്നില്ല സെന്റൻസിന് ഒരു അവ്യക്തത ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ ഐ റെഡ് എ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു പുസ്തകം വായിച്ചു ഏതോ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതിലൂടെ ആദ്യമായിട്ട് ആ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു പുസ്തകത്ത് വായ പുസ്തകം വായിച്ചതിനെ കുറിച്ചോ ആണ് അവൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ഹി ഡ്രൈവ്സ് എൻ ഓൾഡ് കാർ അയാൾ ഒരു പഴയ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എ കാർ എന്നുള്ളതാണ് സംഭവം പക്ഷെ പഴയ കാർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഓൾഡ് നമ്മൾ മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആൻ ഓൾഡ് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് കാറാണ് ഏതോ ഒരു പഴയ കാർ അയാൾ ഓടിച്ച കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുപാട് പഴയ കാറുകളുണ്ട് ഏതോ ഒരു പഴയ കാർ അയാൾ ഓടിക്കുന്നു ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ലോകത്ത് നിറയുണ്ട് ഏതോ ഒരു പുസ്തകം അവൻ വായിച്ചു ബോബ് ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബോബ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അതിൽ ഏതോ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അതിലൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ബോബ് ഓക്കെ ബോബ് ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ നെവർ യൂസ് എ ഓർ ആൻഡ് വിത്ത് എ പ്ലൂറൽ വേർഡ് ഓർ അൺകൗണ്ടബിൾ ഒരു ബഹുവചനത്തിന് കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത സംഗതികൾ അൺകൗണ്ടബിൾ നോൺസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെയോ നമ്മൾ എ എന്നോ ആനോ ഉപയോഗിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുട്ടികളെ കണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു സ്നേഹം നിനക്ക് തരാം എന്നും നമ്മൾ പറയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെയും വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഐ ആസ് ഹെർ ഫോർ അഡ്വൈസ് ഞാൻ അവരോട് ഉപദേശം തേടി അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഫോർ ആൻ അഡ്വൈസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല ഫോർ അഡ്വൈസ് വി ബിലീവ് ഇൻ ലവ് നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇൻ എ ലവ് നോ ഇൻ ആൻ ലവ് നോ ഇൻ ദി ലവ് നോ ഇൻ ദി ലവ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയാം ഇൻ ലവ് എന്ന് ഇൻ എ നോ ആൻ നോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ഓക്കെ വി യൂസ് എ ഓർ ആൻഡ് വെൻ വി ഡോ നീഡ് ടു സേ വിച്ച് തിങ് വി ആർ ടോക്കിൻ അബൌട്ട് എ എന്നും ആൻ എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാത്ത ഒരു സമയം അഥവാ ഏതോ ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്ന സംഗതിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മളതിൽ സൂചിപ്പിക്കില്ല നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഐ കോട്ട് എ ട്രെയിൻ ടു കാലിക്കറ്റ് ഞാൻ കാലിക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ പിടിച്ചു ഏത് ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എങ്ങോട്ടുള്ള എന്താ എങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ ഒരു ട്രെയിൻ വഴി പോയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ട്രെയിനിന് പ്രത്യേക ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ആ സെന്റൻസിൽ ഇല്ല ഒരു ട്രെയിൻ പിടിച്ച് പോയി ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു യു മാൻ അയാള് വേറെ ഒരാളോട് ഒരു മനുഷ്യനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ടോക്കിംഗ് ടു യു മാൻ ഏത് മനുഷ്യൻ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ ഷി ഗേവ് ഹിം എ പെൻ അവള് അവനൊരു പേന കൊടുത്തു ഏത് പേന ഏതോ ഒരു പേന ഐ സോ എ മൂവി ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനൊരു മൂവി കണ്ടു ഏതോ ഒരു മൂവി കണ്ടു എ മാൻ റാൻ ഇൻ ടു ദി സ്ട്രീറ്റ് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ഓടി ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഉറപ്പില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആനോ ആനോ ഉപയോഗിക്കും ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു എന്ന് പറയാം We use that to talk about a specific thing. We use that to talk about a specific thing. We use that to talk about a specific thing. We use that to talk about a specific thing. We use that to talk about a specific thing. I caught a train to Calicut. I caught a train to Calicut. The train was late. That train was late. That train was late. That train was late. That train was late. ആ ട്രെയിൻ ഞാൻ കാലിക്കറ്റിലേക്ക് പോയ ട്രെയിൻ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ട്രെയിൻ ആണ് ഈ ദ ട്രെയിൻ ഓക്കെ ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു യു മാൻ അയാൾ ഒരു മനുഷ്യനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദ മാൻ വാസ് ലാഫിങ് ആ മനുഷ്യൻ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എ മാൻ ഇ മാൻ ടു എ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യനാണ് ദ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷി ഗേവ് ഹിം എ പെൻ അവൾ അവനൊരു പേന കൊടുത്തു ദ പെൻ വാസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആ പേന
ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമാണ് നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദ ഉപയോഗിക്കും കുഡ് യു ഷട്ട് ദ ഡോർ പ്ലീസ് ആ ഡോർ നടക്കുമോ പ്ലീസ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഡോർ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം അത് പരിചയമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദിക്കാലോ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആ ഡോർ നടക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡോർ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഡോറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സോ കുഡ് യു ഷട്ട് ദ ഡോർ പ്ലീസ് ഐ ക്ലീൻ ദ ബാത്റൂം ദിസ് മോർണിംഗ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏത് ബാത്റൂം എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളെ ബാത്റൂം അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ആരാന്റെ ബാത്റൂം നമ്മൾ പോയി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമോ എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദിക്കാം ഹി ട്രാവൽ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് അയാൾ ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു ലോകത്ത് ലോകം മുഴുവൻ അയാൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദ വേൾഡ് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം അതിന് മുമ്പിൽ ദ വേൾഡ് എന്ന് വെക്കും ബിലീവ് ഓൺ ദ എർത്ത് നമ്മൾ ഭൂമിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് പറയണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം ഹാവ് യു ഹെഡ് ദ ന്യൂസ് നീ വാർത്ത കേട്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഏതോ ഒരു സ്പെസിഫിക് ന്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഒരു വാർത്ത ഇന്ന തന്നെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ വാർത്ത നീ കേട്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് മറ്റേക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം എങ്കിൽ ദ ന്യൂസ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നെയിംസ് ഓഫ് കൺട്രീസ് കോണ്ടിനെന്റ് സിറ്റീസ് ഡെസേർട്സ് ഫോർസ് ഓഷൻസ് രാജ്യങ്ങൾ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ നഗരങ്ങൾ മരുഭൂമികൾ കാടുകൾ സമുദ്രങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ പേരെടുത്ത് പറയാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭൂഖണ്ഡം ഒരു സിറ്റി ഒരു സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ എ കൺട്രി എ കോണ്ടിനെന്റ് എ സിറ്റി എ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം അതേസമയം നമ്മൾ അതിനെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ചില 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 പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചോ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലൂറൽ പേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ദ ഉപയോഗിക്കും ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദി നെതർലാൻഡ്സ് ദി ഫിലിപ്പൈൻസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് ദ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ നോർമലി ഒരൊറ്റ രാജ്യം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ റഷ്യ ഹോളണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈ ബാംഗ്ലൂർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും നമ്മൾ എന്നോ ആന്നോ ദ എന്നോ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കില്ല പിന്നെ പസഫിക് സമുദ്രം മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ തുടങ്ങിയ നമ്മൾ വലിയ വലിയ വി ഐ പിസ് ഉണ്ടല്ലോ പിടികിട്ടാത്ത വലിയ ടീംസിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ദ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഓരോ എന്താ പറയാ സ്റ്റൈലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നു പോരുന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കോളേജിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ ഓഫ് എന്നോ ഫോർ എന്നോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് ദ ഉപയോഗിക്കും ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മാരിലാൻഡ് ദ മോഡൽ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഫോർ ദ ഡഫ് ദ കാത്തലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അമേരിക്ക അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഓഫ് എന്നോ ഫോർ എന്നോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് തുടക്കത്തിൽ ദ ഉപയോഗിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ സ്കൂളിന് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിന് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിലോ ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന കോളേജുകളോ സ്കൂളുകളോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പിൽ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കില്ല ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പറയാം മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ പേരുണ്ട് ഒക്കെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ അതിന് പ്രത്യേക പേരുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ ലൈബ്രറി ഒന്നും ഉണ്ടാവും കഫറ്റീരിയ ബുക്ക് സ്റ്റോർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പിലൊക്കെ ദ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അറിയാം ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഏതോ കോളേജിലെ ലൈബ്രറിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് നമ്മളെ ലൈബ്രറിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ ലൈബ്രറി ദ കഫറ്റീരിയ ദ ബുക്ക് സ്റ്റോർ എന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ദ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എങ്ങനെ